ओके आमादे एक टे ब्रेक चिलो ब्रेक के पर आमेर फिरेस लाम प्लांटी ने आमेर पोच चिलाम थे ना प्लांटी के पोषिष्टो शब्दे को उन्नत बोषिष्टो शंपन उद्भिदर मध्य शब्दे को उन्नत बोषिष्टो प्लांटी रह पे ताहो लेकिन उन्नत टिश्यू तंत्रो विद्युमान थक पे हम्म और था तुम्हारे लेकिन फास्कुलर ची तंत्रो को थके फास्कुलर पानी शंभवन तंत्रो पानी आह इगुलो शंभवन तंत्रो खूबे एक उन्नत माने थक पे जितेकि� अच्छा जो टिश्यू तंत्रों जो बोल लो टिश्यू तंत्रों टा उन्नतो बोझित शंपुनो ये टिश्यू तंत्रे में तो की 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 आज भी बोलते हो इधर जाइलेम टिश्यू एवं फ्लोएम टिश्यू इगुलो परफेक्टली थक गया था जाइलेम टिश्यू ते प्रोक्टिड तो विस्तर कोष थक पे फ्लोएम टिश्यू ते शंगी कोष थक पे फ्लोएम जेटे जाले में वो फ्लोएम की टिश्यू बोलो तो पौड़ी बहुन टिश्यू इरा होच्छे पौड़ी बहुन टिश्यू फ्लोएम ये बंग होच्छे जाले जाले में की थक पे जाले में थक पे होच्छे जाले में थक पे होच्छे वेसल कोश वेसल और फ्लोएम में थक पे होच्छे शंगी कोश शंगी कोश जाले में थक पे होच्छे वेसल आर होच्छे फ्लोए में थक पे शंगी कोश जाले में थक पे वेसल कोश आर फ्लोए में थक पे शंगी कोश ओके अच्छा ताहले प्लांटी के रा प्रोक्रितो न्यूक्लियस जुकतो शालक शंसलेशन करी होते देदे दे होनु तो टिश्यू तंत्रो विद्यमान इधर भ्रूण सिस्टी है वंग ताथे के डिप्लोइड पहुँचे शुरू है बुझला मामले डिप्लोइड भ्रूण सिस्टी हबे डिप्लोइड पहुँचे शुरू हबे प्रधानतः स्थालोच अच्छा डिप्लोइड पहुँचे बोल तुम्हारा कमेंट जाना पे इटर आंसर मैं कमेंट फिक्शन है तुम्हारा जो भी क्यों मार के क्वेश्चन करो आमे आमे बोझ बोझ तुम्हारा मैं क्लास टेक करो चाहे आमे के क्वेश्चन टेक करो चाहे आमे तुम्हारे देर के कमेंट टेक रिप्लाई दी बोझे डिप्लोइड पोर्चाई बोलते आशुले की बोझ है कहने लैंड गुलो ना ना बोझ ले मोन था के ना तो इधर उन्नत तो टिश्यू तंत्र विद्यमान तर मने परिवहन टिश्यू आते हैं फ्लोएम जाले में चे फ्लोएम में शंगी कोश आते हैं जाले में वेसल टिश्यू आते हैं आह ओके वेसल फ्लोएम वेट 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 जाले में वेसल टिश्यू से फ्लोएम में शंगी कोश आते हैं ठीक आते हैं ओके आह प्रथम तो स्थालोज स्थ आइसो माने सेम टाइप गैमेट ना इरा किन्तु सेम टाइप गैमेट ना इरो कुन गैमेट है मिलन हो बे इरा आर्की गोनियट पार्की गोनियम स्त्री जानून अंगो बिशिष्ट है कौन उधर क्षेत्र ना माने पूर्ण जानून अंगो सिस्टे हो जब नांगनो बिजी जुदे कथा बोली आमितो बिजी गुलो आर्की गोनियम है ना तो आर्की ची इस्ती जनोंनगो इटा के बोला होगे आर्की गोनियम इस्ती जनोंनगो टा के बोला होगे आर्की गोनियम जामोन उधे धरो एक टा होच्छे धरो जे उधे एक टा पाता से हैं इस्ती तुमरा जो दी साइकस देखे था को हैं साइकस देखे था के लिए देख पा इरो को मेक टे की टाइपे था के हैं एरोको में एक टा पातार मोतो था के पातार एक उन गुलों ते डिंबोग गुलो ओपन था के हैं आम्रा बोलते हैं ना जी नौगनो बीची डिंबोग गुलो ओपन था ओपन था के ये ये डिंबोग गुलोर भीतरे की हबे अने गुलोर इस्ट्री रेनू मात्री कोश थक पे मादर सेल टा थक पे इस्ट्री रेनू जी सिस्टे हबे टर अने गुलो ये आम्रा म्यूसिस प्रोक्रे हैप्लोइड स्त्री नो पर बेगुलो होच्छे मादर सेल धारो मादर सेल गुलो मिठे डीप कोई दिला मेगुलो होच्छे मादर सेल थाक पे इर पर आमी की बाबा मी हैप्लोइड इगुलो शबे हैप्लोइड इगुलो चलो टू वेन इगुलो शबे हैप्लोइड स्त्री रेनु पाबो पोथो में चलो मादर सेल टीम बोकेर मोते मादर सेल चलो जानून अंगों सिस्टे होते हैं ये स्त्री रेनू थे के एक ता जानून अंगों सिस्टे होते हैं स्त्री जानून अंगों जितने भीतर है तुम्हारे डीम बानु टा फाइनली हमने डीम बानु पापो डीम बानु टा ये जानून अंगेर भीतर है होते ताहोले प्रथमे हमने इरोको में एक ता पाता देखते पाई 
অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সাইকাসের এরকম একটা পাতা থাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেণুপত্র এটার কিনারের মধ্যে ডিম্বক থাকবে ডিম্বকের ভিতরে প্রথমে মাতৃকোষ থাকবে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ থেকে স্ত্রী রেণু তৈরি হবে সেই স্ত্রী রেণুর একটা স্ত্রী রেণুর ভিতরে হচ্ছে আর কি গুনিয়াম সৃষ্টি হবে অর্থাৎ স্ত্রী জনন অঙ্গ এই স্ত্রী জনন অঙ্গের ভিতরে কিন্তু আমরা পাবো ডিম্বক সো বুঝছ যে স্ত্রী জনন অঙ্গ বা আর কি গুনিয়ের বা আর কি গুনিয়াম সৃষ্টি হয় এটার মানেটা কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে সপুষ্পক সপুষ্পক মানে ফুল হয় যদি একটু ভাগ আছে হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে এক ক্যাটাগরিতে ভাগ করছে প্লান্টির মতো সবাই যে ফুল হয় এরকম মতো না হ্যাঁ এটা সপুষ্পক আমরা বলছি ঠিক আছে ওকে উন্নত সবুজ উদ্ভিদ ঠিক আছে এখন দেখো প্লান্টির মধ্যে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ব্রায়োফাইটা আর একটা টেরিডোফাইটা এরা এখানে কি এখানে এরা কি লিখেছে হ্যাঁ টেরিডোফাইটা লিখেছে এটা ট্রাকিওফাইটাটা কী জানি একটা লিখেছে যাই হোক আমরা আমরা পড়ব হচ্ছে ব্রায়োফাইটা আর হচ্ছে টেরিডোফাইটা ব্রায়ো হচ্ছে মস টাইপের হয় আর টেরিস ও টেরিস টেরিস টাইপের হয় ধরো ফার্ন আমরা সান ফার্ন দেখেছ না অনেকে বাসার মধ্যে ঘর গুছান ঘর সাজানোর জন্য লাগাই সেরকম ফার্ন গাছগুলো থাকে আর পানি সংবহন তন্ত্র বিহীন এই যে দেখো পানি সংবহন তন্ত্র থাকে না কোথায় ব্রায়োফাইটাতে তুমি কিন্তু তুমি যখন এইচএসসি বইটা পড়বা কম উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ থেকে তুমি সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদে যাবা কম কমের মধ্যে কী আছে প্রথমে তুমি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে পড়বা এরপর শৈবাল ছত্রাক মস ফার্ন নগ্ন বীজি আবৃত বীজি এরকমভাবে তুমি ধাপে ধাপে যাবা তাহলে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক শৈ সরি ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া শৈবাল ছত্রাক মস ফার্ন নগ্ন বীজি আবৃত বীজি এভাবে গেলা এভাবে যাওয়ার পরে তাহলে তুমি ব্রায়োফাইটা যখন পড়বা তুমি কিন্তু এখানে পানি সম্বহন তন্ত্র থাকে না দেখো ব্রায়োফাইটা যে মস মস কিন্তু দেখো কোনো একটা কিছুর সাথে পুরো লেগে থাকে তাই না মস কিন্তু কোনো একটা কিছুর সাথে পুরো লেগে থাকে হ্যাঁ মস জিনিসটা হচ্ছে একদম লেগে থাকে এটা যদিও অনেক মানে বড় করে দেখে কিন্তু মস দেখলে মনে হয় যে জাস্ট লেগে আছে তো ছবিটা একটু গুগল থেকে কষ্ট করে দেখি নো এই মসের ছবি মস যখন তুমি দেখতেস যে লেগে আছে কিন্তু ঠিক মতো মূল নাই ও যে পানি সং পানি কোথা থেকে যায় বলতো মাটি থেকে তো মূলের মাধ্যমে জাইলেন ফ্লোয়েম কাণ্ড গিয়ে বে পাতায় যাচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে তাই না কিন্তু মসের ক্ষেত্রে তুমি যেহেতু জানো যে মূল নাই মূলের বদল অন্য কিছু থাকে অবশ্যই থাকে কিন্তু যেহেতু মূল নেই তো পানি সংবহন তন্ত্র বিহীন উদ্ভিদ আর টেরিডো ফ্রাইটা বাট এখানে ট্রাকিও ফ্রাইটা বা কিছু একটা লিখেছে যেটা পানি সংবহন তন্ত্র বিশিষ্ট দেখো ফার্নটা আসে হচ্ছে মসের পরে ফার্নের কিন্তু মূল টাইপ কিছু থাকে সো ফার্ন বর্গীয় উদ্ভিদ নগ্ন বীজ উদ্ভিদ এবং আমৃত বীজ উদ্ভিদ হচ্ছে ট্রাকিও ফাইটা তাহলে এটা হচ্ছে ট্রাকিও ফাইটাই হবে হুম টেরিডো ফাইটা বলা হয় ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদকে বলা হয় টেরিডো ফাইটা টেরিস টেরিডোফাইটা বলা হয় ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদকে তাহলে এটা ট্রাকিও ফাইটাই হবে ট্রাকিও ফাইটা তাহলে পানি সংবহন তন্ত্র বিশিষ্ট হচ্ছে ট্রাকিও ফাইটা ব্রায়োফাইটা ট্রাকিও ফাইটা ট্রাকিও ফাইটার মধ্যে টেরিডোফাইটা আছে জিমনোস্পাম অ্যানজিও স্পার্ম জিমনোস্পার্ম অ্যানজিও স্পার্ম অ্যানজিও আমি বলেছিলাম যে অ্যানজিও স্পার্ম আচ্ছা জিমনোস্পার্ম আর অ্যানজিও স্পার্ম এটা হচ্ছে জিমনোস্পার্ম আর এটা হচ্ছে অ্যানজিও স্পার্ম এখন আচ্ছা জিমন হ্যাঁ জিমন মানে হচ্ছে নগ্ন জিমন মানে নগ্ন এ যেহেতু আচ্ছা আমি কি বলছি এ মানে ওটা হচ্ছে গিয়ে মানে নাই তাহলে নগ্ন নাই অ্যানজিও অ্যানজিও হচ্ছে নগ্ন নাই যে আবৃত আছে ওকে ফাইনাল নিয়ে আসলাম অ্যানিমিলিয়া তোমরা এইচএসিতে মার্শাল একটা সুন্দর জুওলজি বই পেয়ে যাবা টাইগার ফেসওয়ালা বই অ্যান্ড বর্তমানের বইটা আরও বেশি ডিটেল করছে আমি বলবো তুমি কিন্তু এটা সুন্দরভাবে ডিটেলে পড়ো হ্যাঁ যতটুকু পারো মানে সব পড়া হ্যাম্পার করে পড়া দরকার না কিন্তু একটু বুঝে পড়ে যেও কারণ মেডিকেলে এসে তোমার এই পড়া বেসিকটা খুব কাজে লাগে যেমন আমি যদি একটা গল্প মানে আমি যদি একটা স্টোরি শেয়ার করি আমাদের শুরুতে তোমাদেরকে জেনারেল ফিজিওলজি পড়াবে হ্যাঁ ফিজিওলজি একটা সাবজেক্ট জেনারেল ফিজিওলজি পড়াবে এরপরে তুমি হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ফিজিওলজি রেসপাইরেটরি ফিজিওলজি নার্ভ ফিজিওলজি এগুলো তুমি পড়বা হরমোনাল ফিজিওলজি বাট আমাদেরকে শুরুতে কার্ডিওভাস্কুলার ফিজিওলজি পড়ানো শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ বেসিক ক্লিয়ার না করে আমি যদি প্ল্যান্ট ফিজিওলজি এইচএসিতে ঠিক মতো না পড়তাম 
তাহলে আমি কিচ্ছু বুঝতাম না তাহলে দেখো এই যে প্ল্যান্ট ফিজিওলজি আমি পড়েছি এটা কিন্তু আমার কাজে লেগেছে এই বেসিকটা আমার কাজে লেগেছে মেডিকেলে এসে এটা ভালোভাবে পড়ার কারণে এটা আমার মেডিকেল এসে অনেক কাজে দিয়েছে আচ্ছা ওকে সো অ্যানিমেলিয়াতে যাই এরা নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এবং বহুকোষী প্রাণী হবে বলো এর কি এর কি কোনো কোষ প্রাচীর থাকবে হুম প্রাণীতে কি কোষ প্রাচীর থাকে অবভিয়াসলি না কোষ প্রাচীর থাকলে তো আমরা মূর্তি হয়ে যেতাম হুম কোনো জড় কোষ প্রাচীর নাই প্লাস্টিক নাই কোষ গহবর নাই তাহলে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য করে কি কোষ প্রাচীর প্লাস্টিক কোষ গহবর প্লাস্টিক যেহেতু নাই এরা হেটারো ট্রফিক হেটেরো ট্রফিক হ্যাঁ এরা হচ্ছে অন্যের উপর নির্ভরশীল আমরা এই ওয়ার্ডটা মনে রাখবো হেটেরো ট্রফিক হেটেরো ট্রফিক আচ্ছা আমরা একটু জেনে নিই যে ট্রফি ট্রফি মানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া মেবি হেটেরো ট্রফি মিনস সরি দেখুন কনজিউমার তো কনজিউম করছে হ্যাঁ ট্রফি হ্যাঁ ট্রফি হচ্ছে কনজিউম করা ট্রফি হচ্ছে কনজিউম করা ওকে হেটেরো ট্রফি যেহেতু সরি ও নিজে তৈরি করছে না সেটা হচ্ছে হেটেরো ট্রফিক তাহলে সরি ওকে হেটেরো ট্রফিক কি অ্যানিমেলিয়া হেটেরো ট্রফিক কি প্লাস্টিক না থাকে এরা হচ্ছে হেটেরো ট্রফিক ওকে কোষে কোন কোষে কোনো জ্বর কোষ প্রাচীর প্লাস্টিক ও কোষ গহবর নেই প্লাস্টিক না থাকে এরা হচ্ছে হেটেরো ট্রফিক অর্থাৎ পরভোজী এবং খাদ্য গণধকরণ করে এরা নিউক্লিয়াস বিষয়টা বহু কোষের প্রাণী প্লাস্টিক না থাকে এরা হচ্ছে হেটেরো ট্রফিক অর্থাৎ পরভোজী খাদ্য গলাধকরণ করে দেহে জটিল টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান অর্থাৎ উন্নত টিস্যুতন্ত্র তাহলে কার আছে উন্নত টিস্যুতন্ত্র হচ্ছে প্ল্যান্টিতে কিন্তু অ্যানিমেলিয়াতে জটিল টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান তাহলে এই দুটো লাইন কিছু পার্থক্য করতে হতে পারে যে উন্নত টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আর জটিল টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান হচ্ছে প্ল্যান্টির ক্ষেত্রে দেখো যৌন জননের মাধ্যমে বংশবেদে ঘটে পরিণত ডিপ্লয়েড পুরুষ এবং স্ত্রী প্রাণীর জনরাঙ্গ থেকে হ্যাপ্লয়েড ক্যামিস উৎপন্ন হয় ভ্রূণ বিকাশকালীন সময় ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয় এই যে দেখো কি বলছে ভ্রূণের বিকাশকালে ভ্রূণ কি ভ্রূণ হচ্ছে তোমার ডিপ্লয়েড এবং হ্যাপ্লয়েড মাদার সেল থেকে আসলাম একটা মাদার হ্যাপ্লয়েড নিলাম ডিম্বানু নিলাম আর হচ্ছে ফাদার ডিপ ফাদার হ্যাপ্লয়েড নিলাম এই দুটা হ্যাপ্লয়েড মিলে কি জাইকোড তৈরি করে জাইকোডটা যখন একটু ডেভেলপ হয় ওটা হচ্ছে ভ্রূণে তৈরি হয়ে যায় তাই না ভ্রূণের কিন্তু লেয়ার থাকে আমাদের যেহেতু এখন অ্যানিমেল নিয়ে কথা হচ্ছে আমি বলে দিই অ্যানিমেলে কিন্তু মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তিন স্তর বিশিষ্ট হয় হ্যাঁ হিউম্যানের ক্ষেত্রে তিন স্তর বিশিষ্ট হয় ভ্রূণ বিকাশকালীন সময়ে ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয় ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয় ধরো আমি স্তরগুলো যদি আঁকে এটা হচ্ছে এক্টোডার্ম এন্ডোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম তিনটা স্তর সৃষ্টি হয় এক্টোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম এবং এই স্তরগুলো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই স্তর থেকে বিলিভ মেয়ার নট এই স্তর থেকে তুমি তুমি আজকে যা আছো সব তৈরি হচ্ছে হয়েছে তোমার ভিতরে বাহিরে মাঝখানে যা আছে সব কিন্তু এই স্তর থেকে তৈরি হয় তোমার হার্ট বলো তোমার তোমার যা আছে সবই আমি আর কিছু বলতে চাই না তোমার যা আছে সবই এই ভ্রূণীয় স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এক্টোডার্ম মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম তাহলে দেখো এখানে কিন্তু তোমাকে ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলোই তুলে দিয়েছে হয়তো ছয় সাতটা লাইন দিয়েছে ছয় সাতটা লাইনের মধ্যে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লাইন তুলে দিচ্ছে এবং এক একটা লাইনের পিছনে অনেক কথা আছে অনেক কথা তো ভ্রূণ বিকাশকালীন সময় ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয় ভ্রূণীয় স্তর থেকে তুমি আজকের এই তুমি হয়েছ পরিণত ডিপ্লয়েড পুরুষ আছে এটা বুঝলাম উদাহরণ কি প্রোটোজোয়া ব্যতীত সকল অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রোটোজোয়া কোথায় গেল বলো তো আমরা তো এখানে প্রতিষ্ঠা দেখলাম প্রোটোজোয়া কোথায় গেল প্রোটোজোয়া এগুলো নিয়ে যদি স্টাডি করতে চাই আমি যেটা বলেছি এইচএসসি বইয়ের ফার্স্ট এর দিকে এটা একটা চ্যাপ্টারের মতো করেছে তুমি ওখানে প্রোটোজোয়া নিয়ে খুব ডিটেল পড়তে পারবে প্রোটোজোয়া 
এটা হচ্ছে প্ল্যান্ট এটা তাহলে জুলজি বই পাবা যেহেতু এটা এনিমেল নিয়ে এটা হচ্ছে জুলজি বই প্রোটো বলতে আমরা জানি আদি জোয়া জুলজি জু জু হচ্ছে যারা একটু চলাচল করতে পারে এরকম একটা কিছু তাহলে খুবই আদি প্রাণী আদি প্রাণীকে আমরা প্রোটো জোয়া বলতেছি খুবই আদি প্রাণী একদম আদি প্রাণীকে আমরা বলবো প্রোটো জোয়া ওরা বাদে ওরা বাদে সকল মেরুদণ্ডে অমেরুদণ্ডী প্রাণী হচ্ছে অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে পড়বে তো এটা হচ্ছে প্ল্যান্ট কিংডমের ক্লাসিফিকেশন ওটা আবার জুলজি বই আছে ওটা আলাদাভাবে তোমরা পড়ে নিও আচ্ছা এই দেখো প্রোটোজোয়ান এখানে বলেছি কিছু কথা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনেকেরই ড্রিম বিশ্ববিদ্যালয় তাই না দু সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থমাস ক্লাভিয়ার স্মিথ জীবজগতের প্রোটিস্টাকে প্রোটোজো এবং ক্রোমিস্টার নামে দুটি ভাগে ভাগ করেন প্রোটিস্টা দেখো প্রোটিস্টা কিন্তু আমরা পড়েছি প্রোটিস্টার উদাহরণ কি ছিল বলো তো প্রোটিস্টাতে কে ছিল মনে করতে পারছো একটু পোস্ট দাও আচ্ছা আমি উত্তর বলে দিচ্ছি প্রতিষ্ঠাতে ছিল হচ্ছে মনেরা মনেরা ছিল আর শৈবাল ছিল মনে আছে মনে করার চেষ্টা করো প্রতিষ্ঠাকে তিনি প্রোটোজোয়া এবং ক্রোমিস্টা নামে দুটি ভাগে ভাগ করলেন মনেরাকে ব্যাকটেরিয়া রাজ্য হিসেবে পুনরায় নামকরণ করলেন আচ্ছা মনেরা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আমরা কিন্তু বলেছি মনেরা তো যত উদাহরণ আছে সব ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ এভাবে তিনি জীবজগৎকে মোট ছয়টি রাজ্যে ভাগ করেন এ বিষয়ে আচ্ছা আর ওই যে তোমরা ফিউচারে আরও জানবা এখন জানতে চাইলে বইটা খুলে নিজেরা জেনে নিও বাট তোমরা ফিউচারে আরও জানবা তো প্রোটিস্টা হচ্ছে প্রোটোজোয়া এবং ক্রোমিস্টা নামে দুটা ভাগে ভাগ ক্রোম যেখানে সেখানে মনে রাখবা হচ্ছে রং অনেক বেশি কালার হ্যাঁ ক্রোম থেকে কালার ওকে প্রোটিস্টা প্রোটোজোয়া ওকে প্রোটিস্টাতে আমরা শুধু প্রোটিস্টাতে আমরা প্রোটোজোয়া পাচ্ছি ওকে প্রোটিস্টাকে প্রোটোজোয়া এবং ক্রোমিস্টা নামে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন আচ্ছা এবার আসো শ্রীবিনাশের বিনোদ আচ্ছা এতক্ষণ আমরা কি কি পড়লাম বলো তো আমরা আমরা কি নোট প্যাড নিব লিখব আচ্ছা লিখি সো প্রথমে আমরা পড়েছি হচ্ছে জীববিজ্ঞান আমরা বলেছিলাম যে বলো তো জীববিজ্ঞানের জনককে তোমরা বলে দিও জীববিজ্ঞানের জনক হচ্ছে অ্যারিস্টেটল তাই না আমি কি ভুল বলেছি তাহলে থিও ফার্স্টাস কি বলো তো উনি কে ছিলেন থিও থ্রি থিও ফার্স্টাস তারপরে হচ্ছে নামকরণের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক বলা হয় কাকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জন্য বলা হয় কাকে প্রাণী বিজ্ঞানের জন্য বলা হয় কাকে এই পয়েন্টগুলো তোমরা লিখে নেবে থিও ফ্রাস্টাসকেই তো মনে হয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জন্য বলা হয় আচ্ছা তাহলে জীববিজ্ঞান কি আমরা জানলাম জীববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানলাম এখানে জীববিজ্ঞানের কিছু শাখা প্রশাখা ছিল তাই না শাখাগুলো অ্যাপ্লাইড আর ফলিত আর কি একটা হচ্ছে ফলিত আমরা এই নামগুলো পড়বো হ্যাঁ ফলিত আর হচ্ছে তত্ত্বীয় তত্ত্বীয়টাকে কি বলে বলো তো ভৌত হুম ভৌত আর হচ্ছে ফলিত এখানে আরো কতগুলো শাখা প্রশাখা আছে দেন আমরা বললাম হচ্ছে জীববিক জীবজগৎ নিয়ে যখনই তোমার জীববিজ্ঞানের জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাস পড়ব নামকরণ চলে আসে জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণীবিন্যাস এখন আমরা যাইনি কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস কে করেছেন ক্যারোলা শ্রীনিয়াস এবং এখানে নামকরণটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হবে শ্রেণীবিন্যাসে আমরা প্রথমে কি দেখলাম জীবজগৎ জীবজগৎকে প্রথমে ক্যারোলাস লিনিয়াস ভাগ করেছেন এনিমেল কিংডম প্ল্যান্ট কিংডম এরপরে এসেছেন আর এইচ হুইটেকার সালটা মনে আছে ওয়ান তিনি ভাগ করলেন হচ্ছে পাঁচটা কিংডমে মনেরা প্রতিষ্ঠা ফানচাই প্লান্টি এনিমিলিয়া এরপরে কে আসলেন এরপরে আসলেন হচ্ছে মাতবরি করে মার্গিউলিস 
পাঁচ বছর পরে এসেছেন উনিশশো সালে পাঁচ বছর পরে আর এটা কিন্তু টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরির মিডল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাই না তিনি কি করেছেন সুপার কিংডম হচ্ছে গিয়ে দুইটা করেছেন এদের আন্ডারে পাঁচটা কিংডমকে দিয়েছেন মার্কেলেস পর্যন্ত গেল তেন আমরা সবগুলো ইসের আমরা উদাহরণ জেনেছি তাই না উদাহরণগুলো মনে আছে মনেরা মনেরা মানেই ব্যাকটেরিয়া রাজ্য মনেরা মানেই ব্যাকটেরিয়া রাজ্য এটার বৈশিষ্ট্যগুলো আর এই যে আরে ছুটে করার মার্গুলিস যে ভাগ করেছে এটা কিসের উপর ভিত্তি করে মনে আছে আর এন এ টি এন এ তাই না কোনটা হচ্ছে প্রো ক্যারিওটা ইউ ক্যারিওটা মানে নিউক্লিয়াসটা প্রকৃত নিউক্লিয়াসটা আদি এটার উপর ভিত্তি করে মনেরা প্রোটিসটা ফ্রানজা এগুলোর উদাহরণগুলো তোমরা একটু লিখে ফেলো তো কমেন্টে জানাবে মনেরা প্রোটিসটা ফ্রানজাই আচ্ছা বলতো ফ্রানজাইতে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলেছিলাম না হুম মাইসেলিয়াম তাই না এদের গঠনটা মাইসেলিয়াম মাইসেলিয়াম মানে কি সুতা মাইসেলিয়াম মানে হচ্ছে সুতা এরপর আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট মনে হয় চার পাঁচটা লাইন বলেছে এদের এটা হচ্ছে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এদের কোষ প্রাচীরটা কি নির্মিত হয় কাটি নির্মিত হয় আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট লাইন বলেছিলাম মনে করো তোমরা এইভাবে মনে করার চেষ্টা করবে হ্যাঁ মনেরা প্রোটেস্টা ফানজাই প্লান্টি প্লান্টি স্পেলিং কি হবে হ্যাঁ প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া অ্যানিমেলিয়া হচ্ছে জটিল টিস্যু তন্ত্র আর প্লান্টি প্লান্টি কি প্লান্টি হচ্ছে উন্নত টিস্যু তন্ত্র বিশিষ্ট হয় ফানজাই ফানজাইয়ের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে তোমরা একটু দেখে নেওয়া প্রোটিস্টা এরা সবাই কিন্তু কলোনি আকারে এককভাবে অথবা হ্যাঁ মা ফিলামেন্ট গঠন করে থাকতে পারে শোষণ কিন্তু সবাই করে তাই না আর এরা কেরা হচ্ছে কি ট্রাফিক বলো তো হেটার হেটেরো ট্রাফিক হেটেরো ট্রাফিক আর অ্যানিমেলিয়াতে হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে একটি স্ত্রী জননঙ্গ থাকে ওটার নাম মনে হচ্ছে স্ত্রী জননঙ্গ আর কি গুনিয়াম তার মানে এরা আর কি গুনেছে সবাই কিন্তু করে না নগ্ন বিজিরা করে প্লান্টিতে আর কি তেন অ্যানাইসো গ্যামাসটা কার হয় বলতে অ্যানাইসো গ্যামাস জন অ্যানাইসো গ্যামাস জননটা কার হয় প্লান্টির হয় মনে আছে তোমাদের এই যে দেখো অ্যানাইসো গ্যামাস প্লান্টি টি এ ই সরি স্পেলিংটা আমার ভুল ছিল অ্যানাইসো গ্যামাস কার হচ্ছে প্লান্টির হচ্ছে অ্যানাইসো গ্যামাস কার হচ্ছে প্লান্টির হচ্ছে আর ডিপ্লয়েড পর্যায়ে এটা কোয়েশ্চেন তোমরা আমাকে করবে আমি কমেন্টে অ্যান্সার দেবো বা তোমরা যদি কি অ্যান্সার দিতে পারো খুবই ভালো ভ্রূণ সৃষ্টি হলো ভ্রূণে ভ্রূণে আমরা লেয়ার পাবো ভ্রূণে লেয়ার কার পাই বলো তো অ্যানিমেলিয়া তাই না অ্যানিমেলিয়ার ক্ষেত্রে পাই হেট্রোট্রফিক প্রোটিস্টাকে প্রোটোজোয়া ক্রোমিস্টা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্লান্টি কি দুই প্রকার ব্রায়োফাইটা ট্র্যাকিওফাইটা একটা পানি সংবহনটা বেটার হয় আর একটা পানি সংবহনটা নাই তাই না পানি সংবহন তন্ত্র বিহীন আর কি গনিয়েট বুঝালাম অ্যানাইসো গ্যামাস আচ্ছা ও আচ্ছা ক্লোরোপ্লাস থাকে না ফানজাইতে ক্লোরোপ্লাস থাকে না এই উদাহরণটা এই বৈশিষ্ট্যটা বাকি বাকি ছিল তাহলে এটাই ছিল আচ্ছা শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ হুম তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমরা সবাই প্রাণী কিন্তু সবাই কি মানুষ সবাই গরু ছাগল গরু আলাদা ছাগল আলাদা তারপর তেলা পোকা আলাদা তাই না সেজন্য হচ্ছে তুমি যদি রাজ্য হিসেবে দেখো তুমি দুই চোখে দেবে তুমি খালি উদ্ভিদ দেখবা না হয় শুধু প্রাণী দেখবা এরপর তখন যখন তুমি পর্ব দেখতেস হ্যাঁ অনেকগুলো পর্ব আছে নয়টার নয়টার মতো মেজর পর্ব আছে এগুলো হচ্ছে জুওলজির ফার্স্ট চ্যাপ্টারের পড়া ফাইলাম নয়টা ফাইলাম একটা হচ্ছে কর্ডাটা নন কর্ডাটা তাই না নন কর্ডাটা কর্ডাটা পরিফেরা নিডারিয়া প্লাটিহেলমেন্টিস এগুলো হচ্ছে অনেক যেমন হচ্ছে 
পরিফেরা নিডারিয়া প্লাটি হেলমেন্থিস হেলমেন্থিসের মধ্যে কি আছে চ্যাপ্টার ক্রিমি আছে ক্রিমিরা ক্রিমের মানুষ কি সেম তা তো না এরকম পর্বতে ভাগ করলা শ্রেণীতে ভাগ করলা এরপর বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি এটা মনে রাখার জন্য তুমি বারবার পড়তে পড়তে মনে হয়ে যাবে হ্যাঁ রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি দেখো যত উপরের ধাপে যাব তত বৈশিষ্ট্য কমতে থাকবে অবশ্যই তত বেশি স্পেসিফিক হতে পারবে রাজ্য কি কম স্পেসিফিক সবচেয়ে বেশি স্পেসিফিক হচ্ছে প্রজাতি আচ্ছা আবার নিচের ধাপে তার অতপ্রত বৈশিষ্ট্য আচ্ছা উপসেট হচ্ছে শ্রীপিনাসের পদ্ধতিকে বলা হয় নেস্টেড হায়ার আর কি হায়ার আর কি মানে কি তোমার এটা সিঁড়ির মতো বলতে পারো হায়ার আর কি হচ্ছে অনেকগুলো ধাপ বলতে পারো লেয়ার বলতে পারো হ্যাঁ হায়ার আর কি নেস্টেড নেস্টেড হায়ার আর কি বলে শ্রীবিনাসের পদ্ধতিকে বলা হয় নেস্টেড হায়ার আর কি ওকে এবার দেখো রাজ্য অ্যানিমেলিয়াম ওরা একটি উদাহরণ দিয়েছে খুব সুন্দর করে উদাহরণ দিয়েছে আমার সময় এটা ছিল না আমরা উদাহরণে বলতে পারছি যে অ্যানিমেলিয়া একটা রাজ্য সুকেন্দ্রিক কোষ বিশিষ্ট হবে বহুকোষী হবে পরভোজী হবে জটিল ডিসতন্ত্র বিদ্যমান আমরা পড়ে এসেছি এর মধ্যে যদি আমরা একটা পর্ব কিনি দেখো অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে কিন্তু আমরা অনেকগুলো পর্ব আছে এর মধ্যে আসছে করডাটা নন করডাটা এখন করডাটাম কারণ জীবনের কোন একটা পর্যায়ে নটো কর্ড উপস্থিত থাকে এদের নটো কর্ড এটা হচ্ছে তোমার আমাদের যে মেরুদণ্ড আছে না ওই জায়গায় একটা কর্ডের মতো থাকবে সেটাই হচ্ছে নটকর জীবনে কোন না কোনো সময় নটকর থাকবে কিন্তু ম্যামসদের এটা আচ্ছা ম্যামস হচ্ছে আমরা হ্যাঁ আমাদের তো সারা জীবনে থাকে মানে এটা চেঞ্জ হয়ে মেরুদণ্ডে পরিণত হয় আচ্ছা মানে হ্যাঁ মেরুদণ্ডে পরিণত হবে করডাটা দেখো শ্রেণী শ্রেণী কি আছে ম্যামেলিয়া তাহলে করডাটা দেখো অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে কিন্তু নন কর্ডেট কর্ডেট আছে আমরা কর্ডেট নিলাম কর্ডেটের মধ্যে আসতে হচ্ছে ভার্টি ব্রেড আর হচ্ছে ন মানে যে ভার্টি ব্রেড না তো ভার্টি ব্রেডের মধ্যে আবার আছে হচ্ছে ম্যামেলিয়া আবার আছে হচ্ছে ম্যামেলিয়া ম্যামেলিয়া এর মধ্যে অনেকগুলো আছে পাখি আছে কুমির আছে তো ম্যামেলিয়া আছে কারণ বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াই তাই না এই যে লোমেন আছে চুল আছে এই ম্যামেল ম্যামেলের মধ্যে কিন্তু আরও অনেক রকমের আছে হ্যাঁ যেমন প্রাইমেট প্রাইমেট কি কারণ আঁকড়ে ধরার উপযোগী হাত এবং ঘ্রাণ অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তি বেশি উন্নত দেখো যত আমরা নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী দেখো ওদের কিন্তু ঘ্রাণ নেওয়া বা টাচ ফিল করে অনেকে কিন্তু এসব খুব ভালো থাকে কিন্তু প্রাইমেট যারা তারা হচ্ছে প্রাইমেট মনে রাখবো হচ্ছে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে এবং দেখতে পারে দেখে দেখো তোমার হাত দিয়ে তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো হাত দিয়ে যখন তুমি আঁকড়ে ধরবে এটার জন্য তোমার কোন শক্তিটা বেশি দরকার ঘ্রাণ বেশি দরকার না দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই দেখলে তুমি দেখলে দ্রুত হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারবা এটাই হচ্ছে প্রাইমেট হুম এই জিনিসগুলো তুমি হচ্ছে আরও ডিটেলে পড়বা এইচএসসি জুওলজি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে কারণ এটা আঁকড়ে ধরতে পারে উপযোগী হাত আছে ঘ্রাণ অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তি বেশি উন্নত হয় প্রাইমেট প্রাইমেটের মধ্যে আমরা একটা ফ্যামিলি পাচ্ছি কে হোমিনিডি হোমিনিডি হোমিনিডির মধ্যে আমরা গরিলা পাবো শিপাঞ্জি পাবো ওরাং ওটাং হ্যাঁ আমরা কিন্তু যত বেশি মানুষের সাথে যে বৈশিষ্ট্যগুলো মিলতেছে সেখানে কিন্তু ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ যেমন অ্যানিমেলিয়া এরপরে আমরা নন কর্ডেট বাদে কর্ডেট চলে গেলাম কর্ডেটে আমরা ভার্টি ব্রেতে চলে গেলাম ভার্টি ব্রেতে আমরা এখন ম্যামেলসে চলে গেলাম ম্যামেলসের মধ্যে আবার প্রাইমেট আসছে এই প্রাইমেটে চলে গেলাম আরও দুইটা পয়েন্ট আছে এগুলো এখন তোমাকে বলে মাথা নষ্ট করতে যাচ্ছে না প্রাইমেটকে আমরা কি হাতে আঁকড়ে ধরতে পারি আর হচ্ছে দেখতে পারি তাই না খুব সুন্দর করে হ্যাঁ একটা গরিলার কথা চিন্তা করবো কিন্তু তুমি কলা দিচ্ছ নিচ্ছে আমার আমার ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে তাই আমার এই সিনটা মাথার মধ্যে আসে গোত্র থেকে হোমিনিডি 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 আমরা কিন্তু হোমো স্যাপিয়েন্সের দিকে চলে যাচ্ছি হোমিনিডি গোত্রের ফ্যামিলির মধ্যে অর্থাৎ আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে কী আসতে গরিলাও আছে শিপাঞ্জিও আসতে আমরাও আছে এবার গণ গণ গিয়ে হোমো হোমো কারণ দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক সব থেকে বড় হয় এবং খারাপভাবে দুই পায়ে হাঁটতে পারে তো হোমো যারা সবাই কিন্তু হোমো আচ্ছা হোমোর মধ্যে অনেকে আছে বা সবাই কিন্তু মানুষ না 
মানুষ হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্স হোমো কি হোমো হচ্ছে মাথা দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক হচ্ছে অনেক বড় হয় খারাপভাবে দুই পায়ে হাঁটতে পারে এখন দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড় হয় কীভাবে আমি বুঝতে পারছি না একজন অ্যাডাল্ট পার্সনের ক্ষেত্রে তো এরকম হওয়ার কথা না দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড় খারাপভাবে দুই পায়ে হাঁটতে পারে ঠিক আছে এই লাইনটা আমার কাছে আজীব লাগছে আচ্ছা দেখো প্রজাতি প্রজাতি কি হোমো স্যাপিয়েন্স কারণ চওড়া হয় খাড়া কপাল খুলির হার আচ্ছা চওড়া এবং খাড়া কপাল থাকে হ্যাঁ আমাদের কপাল তো এরকম চওড়া হয় এবং খারাপভাবে থাকে খুলির যে হাড় থাকে হোমোগনের অন্য প্রজাতির তুলনায় পাতলা হয় হ্যাঁ আমাদের হাড়গুলো মাথার যে হাড়গুলো থাকে এগুলো কিন্তু প্লেটের মতো থাকে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট বোন খুবই পাতলা হয় মানে অবভিয়াসলি আমাদের হিউমেরাস আলনা বা এগুলো থেকে হাত পায়ের হাড় থেকে তো পাতলে তো এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট বোন এই ফ্ল্যাট বোনগুলো সুচার দিয়ে অ্যাড করা থাকে অর্থাৎ একটা বোন আর একটা বোন হচ্ছে এরকম করে অ্যাড করা থাকে তো খুলির যে হাট থাকে সেই খুলির হাটটা অন্য গণের তুলনায় হোমো গণের অন্য প্রজাতির তুলনায় পাতলা হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত হয় এবং এখানে আমাদের খুলিতে ভিতরে যেই ইটা থাকবে সেটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অবশ্যই আমরা হোমো স্যাপিয়েন্সের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত হব স্বাভাবিক তো এটা ছিল আমরা একটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস দেখলাম বাস্তব উদাহরণ মানুষের কাছে আসতে আমাদের কি কি পার হতে হলো তাই না আচ্ছা এবার আসে দ্বিপদী নামকরণ দ্বিপদী নামকরণ আর এখানে হচ্ছে আমাদের তাহলে এখন বাকি আছে দ্বিপদী নামকরণ এই কয়েকটা বৈজ্ঞানিক নাম আমরা জানবো সাথে হচ্ছে আমাদের দুটা পয়েন্ট বাকি ছিল তাই না ওই দুটোতে আমরা আবার ফিরে যাব দেখো দ্বিপদী নামকরণ দ্বিপদী নামকরণ কে করেছেন হুম দ্বিপদী নামকরণ জনক কে বলো তো ক্যারোলাস লিনিয়াস আমি বলেছি উনি সবার প্রথমে গুছানো নিয়ে মাথা ব্যথা করেছেন তার মানে গুছানোর পরে তো ওদের লেবেলিং করতে হবে নাম দিতে হবে তার মানে তিনিই ছিলেন ক্যারোলাস লিনিয়াস এটা করেছেন এখন জুলোজি বইয়ে এইচএসি জুলোজি বইয়ে তোমরা দেখবা যে এইচএসি জুলোজি বইয়ে তোমরা দেখবা একটা কথা আছে যে ত্রিপদী নামকরণ ওটার জনক কে স্লেগাল হওয়ার কথা হ্যাঁ বইয়ে হয়তো স্লেগাল দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখে নিও এটা আসবে না কিন্তু জাস্ট জেনে রাখলাম আউট অফ কিউরিয়াসিটি ওকে তো ক্যারোলাস লিনিয়াস হচ্ছে সুইডিশ বিজ্ঞানী উনিশশো সতেরোশো সালে তিনি হচ্ছে স্পিসিস প্ল্যান্টার আমি বইটা রচনা করে দেখো তোমাদের এই যে ধরো রবার্ট হুক বা যারা এইসব আর কি বিভিন্ন রকম জিনিস ব্যাখ্যা করেন ওরা কিন্তু একটা বইয়ে লিখেন ওরা কিন্তু ফেসবুকে পোস্ট করেন না অথবা ইউটিউবেও আপলোড দেন না ওনারা একটা বইয়ে লিখেন তো আমরা কি করছি যে স্পিসিস প্ল্যান্ট তো ক্যারোলাস লিনিয়াস কী করেছেন তিনি স্পিসিস প্ল্যান্টারাম বইটি রচনা করেছেন আমি বলবো যে এই চ্যাপ্টার থেকে যদি কোনো একটা কোয়েশ্চেন আসে এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ফর এনি টাইপ অফ এক্সাম ইভেন তোমার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টেও এটা চলে আসতে পারে যে ক্যারোলাস লিনিয়াস যে নামকরণ করেছেন এটা কোন বইয়ে আর কি লিখা স্পিসিস প্ল্যান্টারাম বইটি রচনা করেছেন হ্যাঁ এবং এই বইটি সে স্পিসিস প্ল্যান্টারাম বইটি রচনা করেছেন এই বইটি উদ্ভিদবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেন দি তিনি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির দেখো তিনি দ্বিপদী নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন গণ এবং প্রজাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন তাহলে স্পিসিস প্ল্যান্টারাম কার্বে ক্যারোলাস লিনিয়াস ক্যারোলাস লিনিয়াস সারের বইয়ের নাম কি স্পিসিস প্ল্যান্টারাম ক্যারোলাস লিনিয়াস স্পিসিস প্ল্যান্টারাম মনে রাখবে হুম তাহলে একটা বৈজ্ঞানিক নামে দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে গণ একটা হচ্ছে প্রজাতি গণ কি গণ একটা হচ্ছে গণ আর একটা হচ্ছে প্রজাতি প্রথম অংশটা গণ পরের অংশটা হচ্ছে প্রজাতি স্বাভাবিকভাবে প্রথম অংশটা গণ পরের অংশটা প্রজাতি গণকে সোলেনাম টিউবারাসাম সোলেনাম টিউবারাসাম একটা উদাহরণ দিয়েছে গোল আলু তাহলে উদাহরণটা মনে রাখবো সোলেনাম টিউবারাসাম টিউবার টিউবার টাইপ হচ্ছে আলু আলু কিন্তু টিউবারের উদাহরণ তাই না কাণ্ড আমরা মানে রূপান্তরিত কাণ্ড রূপান্তরিত মূল পড়েছি না আমরা তাহলে কি আলু কি আলু কি মূল নাকি কাণ্ড বলো তো আলু কিন্তু দুটাই হয় মিষ্টি আলু হচ্ছে মূল আর গোল আলু হচ্ছে রূপান্তরিত কাণ্ড এই যে রূপান্তরিত কাণ্ডর একটা উদাহরণ হচ্ছে টিউবার টিউবারের ভিতরে কে থাকে গোল আলু থাকে গোল আলু হুম তাহলে সোলেনাম টিউবারাম সোলেনাম টিউবারাম সোলেনাম টিউবারাম তো এ সো দিয়ে তো মনে রাখতে পারে গোল গোল গোলা গোলা তো টিউবার টিউবারিজম তাহলে সোলেনাম টিউবারিজম গোলালোর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 
সোলোনাম ট্রিবারিজম এখানে সোলোনামের গণ এখানে সোলোনামের আচ্ছা গণ হচ্ছে গণ নাম আর হচ্ছে টিউবারিজম হচ্ছে প্রজাতি নাম গণ প্রজাতি প্রথমটা গণ পরেরটা প্রজাতি স্বাভাবিকভাবে তোমরা একটা জেনে এসেছো এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে যে আই সি বি এন এবং আই সি জেড এন এটা টিচাররা মুখ মানে মুখে জিজ্ঞেস করতে খুব পছন্দ করেন যে জিনিসটা কী তাই না ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জোলজিক্যাল নোমেন ক্লেচার ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নোমেন ক্লেচার ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জোলজিক্যাল নোমেন ক্লেচার ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নোমেন ক্লেচার ওকে টান এবার হচ্ছে তোমরা এটা পড়ে নিতে পারবে তাই না যে এই পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটা তোমরা একটু রিডিং করে নিবে যে আন্ডারলাইন করতে হবে কখন তো কখন ইটালিকভাবে লিখব স্পেলিং আচ্ছা আমি জাস্ট তোমাকে এটা দেখেই বলে নি দেখো এখানে তুমি যদি প্রিন্টিং করতে চাও প্রিন্টিং হচ্ছে এরকম ইটালিকভাবে লিখবা আর যদি খাতায় লিখো তোমাকে অবশ্যই সেপারেটলি আন্ডারলাইন করতে হবে যাই নাম লিখো প্রথমটা শুধু ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করবে বাকি সবই স্মল লেটার হবে দেন এটা গন এবং প্রজাতি করে লিখতে হবে হ্যাঁ সবই আচ্ছা আর হচ্ছে পাশে তোমার অনেক সময় হচ্ছে এটি এইভাবে করে বিজ্ঞানীর নাম লিখতে হয় এই যে দেখো এভাবে বিজ্ঞানীর নামটা লিখে দিবা শাল সহ এবং জীবজগতের প্রতিটা বৈজ্ঞানিক নাম অবভিয়াসলি ইউনিক হবে অনেক ইউনিক সবাই এখানে সাদি আনা সবাই এখানে লামি আনা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে অনেক ইউনিক হয় কারোর সাথে কারো নামের কোনো মিল নাই আচ্ছা এম সি কিউয়ের জন্য আমি এখন শুধু বৈজ্ঞানিক নামগুলো পড়ি হ্যাঁ আচ্ছা বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি একটু পরে আসি আমি এখন চলে যাই আমি যেগুলো ফেলে এসেছিলাম ভৌত জীববিজ্ঞানের ফলিত জীববিজ্ঞান ভৌত জীববিজ্ঞান অঙ্গ সংস্থান বা মরফোলজি মরফ শব্দটা যেখানে আসবে সেটা হচ্ছে এগে গঠন সেটা যে কারো গঠন হতে পারে হ্যাঁ তোমার অনেক সময় বলে যে এটা হচ্ছে অ্যামরফিক ওটা মরফিক হ্যাঁ এরকম করে বলে যে ক্রিস্টালগুলো কোনটা মরফিক কোনটা অ্যামরফিক এরকম করে বলে থাকে তো মরফোলজি মানে গঠন এটা তোমার বাহিরের এক্সটার্নাল মরফোলজিও হতে পারে ইন্টারনাল মরফোলজিও হতে পারে এবার দেখো শ্রেণীবিন্যাস বা ট্যাক্সোনমি অনেক সময় তোমাকে কোয়েশ্চেনে করবে না যে শ্রেণীবিন্যাস বলবে না ট্যাক্সোনমি বলবে তোমরা অনেকে হয়তো কনফিউজ হয়ে যাবে ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমি আবার কি ট্যাক্সোনমি হচ্ছে এই যে শ্রেণীবিন্যাসের বিদ্যা জীবের শ্রেণীবিন্যাস এবং তার রীতিনীতিগুলো এই শাখায় আলোচনা করা হয় জীবের শ্রেণীবিন্যাস এবং তার রীতিনীতিগুলো এই শাখায় আলোচনা করা হয় জীবের শ্রেণীবিন্যাস এবং তার রীতিনীতিগুলো এই শাখায় আবিষ্কার করা হয় শ্রেণীবিন্যাসের রীতিনীতিগুলো এ শাখায় আলোচনা করা হয় ওকে ট্যাক্সোনমি তাহলে এই ওয়ার্ডটা আমরা মনে রাখবো হ্যাঁ ট্যাক্সোনমি আবার এটা তোমার ট্যাক্সের সাথে বা ট্যাক্সির সাথে কোনোভাবে মিলানোর কোনো দরকার নেই ট্যাক্সোনমি এটা হয়তো ল্যাটিন একটা ওয়ার্ড তো রুট ওয়ার্ড খুঁজলে বোঝা যাবে যে এটা ট্যাক্সোনমি ট্যাক্স কেন বললো আমি এখন আর যেতে চাচ্ছি না তোমরা কিউরিয়াস থাকলে নিজেরা একটু দেখে নিও ফিজিওলজি শারীরবিদ্যা তুমি এটা প্ল্যান্ট ফিজিওলজিও পড়তে পারো অথবা হচ্ছে হিউম্যান ফিজিওলজিও পড়তে পারো ফিজিওলজি হচ্ছে তোমার ভিতরে যেগুলো ফাংশন কিভাবে করতেছে হার্ট কিভাবে ফাংশন করছে হার্টের চারটা চেম্বার আছে বা হার্টের গঠন এটা হচ্ছে অ্যানাটমির পড়া বা এটা মরফোলজিক্যালি পড়তেছে বাট ফিজিওলজিতে হচ্ছে হার্ট কিভাবে একটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতেছে হার্ট হার্ট কিভাবে পাম্প করতেছে কিভাবে তোমার শরীরে ব্লাডগুলো সাপ্লাই হচ্ছে কিভাবে তুমি অক্সিজেন ইনটেক করতেছো কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সেল করতেছো এগুলো হচ্ছে সব ফিজিওলজিক্যাল যত রকমের ফাংশন আসছে তোমার চ্যাপ্টারে তুমি শ্বসন পড়ো রেচন পড়ো শালো সংশ্লেষণ পড়ো 
প্ল্যান ফিজিওলজির পার্ট দেন তোমার যে প্রসেদন হচ্ছে এটাও কিন্তু প্ল্যান ফিজিওলজির পার্ট তুমি এটা সল্ট অথবা ওয়াটার হচ্ছে উদ্ভিদ মূল দিয়ে যে মাটি থেকে গ্রহণ করতেছে ডিফিউশন করতেছে আবার এগুলো সবই কিন্তু ফিজিওলজির কাছে সব মেকানিজম শিখায় এটা হচ্ছে যত কেমিক্যাল রিয়াকশন জৈব রাসায়নিক কাজে এগুলো হচ্ছে সব ফিজিওলজির কথা শারীর বৃত্ত এখন শারীর শুনলে তোমরা বলতে পারো আচ্ছা মানুষের শরীর না এটা হচ্ছে শারীর বৃত্ত বলতে তোমার ফিজিও ফিজিক মানে এটা তোমার যে কোনো জীব দেহর মেকানিজম হতে পারে প্রাণী মানে প্ল্যান্টের মেকানিজম হতে পারে এনিম্যাল দেহের মেকানিজম হতে পারে আর দেখো হিস্টোলজি হিস্টোলজি তোমার একটা সাবজেক্ট হিস্টোলজি হচ্ছে অ্যানাটমির আন্ডারের একটা সাব সাবজেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে কম পড়াবে তোমার মেডিকেল লাইফে এটা কম পড়াবে বাট তোমার নিজেকে অনেক পড়ে নিতে হবে লাস্ট মোমেন্টে তোমার নিজের উপর একটা প্রেশার পড়েছে হিস্টোলজি হিস্টোলজি হচ্ছে জীব দেহের টিস্যু সমূহের গঠন বিন্যাস কাজে বলে এই শাখে আলোচনা করা হয় যেমন ধরো এপিথেলিয়াম এটা হচ্ছে আমাদের আবরণী টিস্যু আমাদের চার ধরনের আবরণী টিস্যু থাকে এগুলো হচ্ছে ইন্টার রিলেটেড পড়ে তুমি যখন হিস্টোলজি টিস্যু নিয়ে আলোচনা করছো টিস্যুনে যত যাবতীয় আছে তুমি মনে করলা যে তুমি এই বায়োলজি চ্যাপ্টারে কি কি পড়েছো তুমি এটা মনে করলা তো জীব দেহের টিস্যু সমূহের গঠন বিন্যাস কার্যাবলী এ শাখায় আলোচনা করা হয় তো চার ধরনের টিস্যু আছে তাই না আমাদের কি কী টিস্যু বলতো আবরণী টিস্যু পেশি টিস্যু চার ধরনের টিস্যু আছে তোমরা এই নামগুলো আমাকে বলবা হুম আবরণী টিস্যু পেশি টিস্যু নার্ভাস টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু কানেকটিভ টিস্যুকে কি বলে মানে বাংলায় কি বলে আচ্ছা ভ্রমণবিদ এমব্রায়োলজি এমব্রায় হচ্ছে জনন কোষের উৎপত্তি নিষিক্ত জায়গা ভ্রূণের সৃষ্টি গঠন প্রস্ফুটন বিকাশ এগুলো সবই ভ্রূণ নিয়ে কথা হবে তাই না এমব্রায়ো নিয়ে কথা হবে এটাও একটা সাবজেক্ট এটাও অ্যানাটমি একটা সাবজেক্ট দেন তুমি কোষ নিয়ে শুধু স্টাডি করলো সাইটোলজি সাইটো মানে কোষ জেনেটিক্স বংশগতিবিদ্যা এটা জিন এবং জীবের বংশগতি ধারা এগুলো এটাও একটা সাবজেক্ট বিবর্তন ইভোলিউশন ইকোলজি দেখো ইভোলিউশন মানে বিবর্তন তোমরা এটা জানো এটা হচ্ছে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ জীবের বিবর্তন ক্রমবিকাশের তথ্য সমূহ এখানে তুমি জীবের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা হবে জীবের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা হবে এরপর এটা কি বাস্তুবিদ্যা বাস্তু হচ্ছে প্রকৃতির সাথে এখন জীব জীবের যে আন সম্পর্ক সেটি হচ্ছে ইকোলজি ইকোলজি হচ্ছে পরিবেশের মধ্যে জীব জড়বস্তু প্রকৃতি আসতে আর হচ্ছে জীব আসতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের আন্তঃসম্পর্ক প্রাকৃতিক পরিবেশ ইকোলজি হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের আন্তঃসম্পর্ক সেটা হচ্ছে বাস্তুবিদ্যা তুমি ভাই বোনা যে বাস্তুবিদ্যা মানে বস্তুর সাথে বিদ্যা না এটা বাস্তুতন্ত্র যেটা আমরা বলি না পরিবেশ ধরো মাটি আবহাওয়া নদী এগুলোর সাথে হচ্ছে জীবের যে সম্পর্কটা হ্যাঁ এটাই হচ্ছে বাস্তু মানে বাস্তুতন্ত্র যেটা সেই বাস্তুতন্ত্র ইকোলজি হ্যাঁ বাস্তুবিদ্যা ইকোলজি এন্ডো ক্রাইনোলজি এখন দেখো দুই ধরনের আর কি ক্রাই ক্রাই মানে আমরা জানি কান্না করা আমাদের শরীরও হচ্ছে কান্না করে ক্রাই মানে হচ্ছে কান্না করা আমাদের শরীরও কান্না করে ক্রাই মানে কান্না করা তো আমাদের শরীর দুই ধরনের কান্না করে একটা হচ্ছে কি এন্ডোক্রাইন আর হচ্ছে এক্সোক্রাইন দুই ধরনের হরমোন থাকে এন্ডোক্রাইন আর হচ্ছে এক্সোক্রাইন এক্সোক্রাইনগুলো এন্ডোক্রাইনগুলো হচ্ছে হরমোন এগুলো হচ্ছে তোমার রক্তের মাধ্যমে আর কি প্রবাহিত হয় আর এক্সোক্রাইন ক্রাইন যেটা এক্সোক্রাইনগুলো বিভিন্ন ওদের নিজেদের নারীর মাধ্যমে নিজেদের নারীর মাধ্যমে ওরা যায় তো এন্ডোক্রাইনোলজিতে হচ্ছে জিদে হরমোনের কার্যকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই হরমোনে কিন্তু তোমার বৃদ্ধি বলো শরীরের অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে হরমোন হরমোন তোমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তোমার বৃদ্ধি থেকে শুরু করে তোমার দেহের বিভিন্ন গঠন যত রকম ফিজিওলজিক্যাল কাজ আছে প্রচুর হেল্প করে তো এন্ডোক্রাইনোলজি নিয়ে আলোচনা করা হয় দেখো না বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে থাইরয়েড হরমোনের প্রবলেম নিয়ে যায় তাই না এটা তো খুব কমন ওকে বায়ো বায়ো জিওগ্রাফি এই শাখায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখায় জীবের বিস্তৃত এবং অভিযোজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যেমন দেখো পোলার বিয়ার কিন্তু পোলেই থাকে তাই না 
আমাদের এখানকার বিহারগুলো অনুকম হবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখো নামেই বলা যাচ্ছে ওরা বেঙ্গলে থাকে ওটা অন্য জায়গায় এই জায়গায় অন্য জায়গায় পাওয়া যাবে না হুম রয়্যাল বেঙ্গল এগার এটাই হচ্ছে বায়ো জিওগ্রাফি এখানে ওদের বিস্তৃতি আর ওদের অভিযোজন কিভাবে অভিযোজন করতেছে এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবার আসো ফলিত জীববিজ্ঞান এইসবে অ্যাপ্লাইড হবে যেমন জীবাশ্ম জীবাশ্ম বিজ্ঞান হ্যাঁ জীব জীবাশ্ম নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করবে আর জি বায়োস্ট্যাটিক্স হবে এটা যে সিংলিশ নামগুলো মনে রাখতে হবে যে প্যালায়েন্টোলজি প্যালায়েন্টোলজি প্যালিওন্টোলজি প্যালিওন্টোলজি প্যারাসাইটোলজি প্যারাসাইট মানে আমরা জানি পরজীবী প্যারাসাইট একটা মুভি এসছিল তাই না খুব পপুলার একটা মুভি পর পরজীবিতা প্যারাসাইট ফিশারিজ মৎস্য বিজ্ঞান এন্টোমোলজি এই কোয়েশ্চেনটা আসে অনেক সময় এন্টোমোলজি কারণ এই নামটা অনেকে মনে থাকে না তখন এন্টোমো এন্টোমোলজি আবার কি তাই না এন্টোমোলজি হচ্ছে কীট তত্ত্ব কীট পতঙ্গের জীবন উপকারিতা অপকারিতা ক্ষয়ক্ষতি দমন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞানী হচ্ছে এন্টোমোলজি কীট পতঙ্গের জীবন উপকারিতা অপকারিতা ক্ষয়ক্ষতি দমন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞানী হচ্ছে এন্টোমোলজি অনুজীব বিজ্ঞান কি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অনুবীক্ষণিক ছত্রাক এবং অন্যান্য অনুজীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান মাইক্রোবায়োলজি অ্যাগ্রিকালচার কৃষি বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আছে প্রাণ বায়ো কেমিস্ট্রি আছে বায়ো কেমিস্ট্রি কিন্তু একটা সাবজেক্ট মেডিকেল সায়েন্সের সাবজেক্ট এম বি বি এসের একটা সাবজেক্ট আর কি জীবের প্রাণ রাসায়নিক কার্যপ্রণালী রোগ এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় প্রাণ রাসায়নিক কার্যপ্রণালী এবং রোগ যেমন ধরো সুগার লেভেল যদি ব্লাডে বেড়ে যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস রোগ নিয়ে বলা হলো এটা কি প্রাণ রসায়নের স্টাডির কাজ পরিবেশ বিজ্ঞান আছে সামুদ্রিক বিজ্ঞান ম্যারিন বায়োলজি এনভারমেন্টাল সায়েন্স তারপরে কি এনভারমেন্টাল সায়েন্স আচ্ছা আর হচ্ছে ফরেস্ট্রি বায়োটেকনোলজি আছে এনভারমেন্টাল সায়েন্স দেখে আমার মনে পড়ে গেল যে এটাতে আর কি আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম বিউপিতে বিউপিতে আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম তো আমার এই এই সাবজেক্টটা এসেছিল আচ্ছা যাই হোক বন বিজ্ঞান হচ্ছে ফরেস্ট্রি আর জীব প্রযুক্তি বায়োটেকনোলজি মানব এবং পরিবেশের কল্যাণে জীব ব্যবহারের প্রযুক্তি মানব এবং পরিবেশের কল্যাণে জীব ব্যবহারের প্রযুক্তি বায়োটেকনোলজি ফার্মেসি ওয়াইল্ড লাইফ বায়ো ইনফরমেটিক্স আচ্ছা বায়োটেকনোলজি আর বায়ো ইনফরমেটিক্সের মধ্যে পার্থক্য কি বলতো এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন যেমন কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর জীববিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ক্যান্সার বিশ্লেষণ বিষয় করছে ওটা কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কম্পিউটারে তোমার ইনফরমেশনটাকে ওরা বিশ্লেষণ করবে আর জীব প্রযুক্তি হচ্ছে কি একটা কোনো একটা প্রযুক্তি তুমি আবিষ্কার করলে যেটা মানব জাতি পরিবেশের কল্যাণ হবে এখান থেকে জাস্ট একটা একটু অন্যরকম কোয়েশ্চেন আছে এন্টোমোলজি তুমি বাকিগুলো নাম দেখলে কিছু একটা বানায় লিখতে পারবে বাট এন্টোমোলজিটা অনেকেই বুঝতে পারবে না যেটা হচ্ছে কীট তত্ত্ব তো এটা মনে রাখতে পারো আলাদাভাবে যে এন্টোমোলজি আচ্ছা এখন আমাদের শুধুমাত্র বেঁচে আছে কি আমাদের এখন শুধুমাত্র বেঁচে আছে দ্বিপদী নাম আছে নামগুলো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে মুখস্থের বিষয় সবাই মুখস্থ করে এসেছে সবাই একটু প্রেশারে ছিল বাট সবারই শেষ পর্যন্ত মুখস্থ হয় দেখো তরুণ প্রাণীবিজ্ঞানী সাজিদ আলী হাওলাদার সম্প্রতি নতুন প্রজাতির এক ব্যাঙ আবিষ্কার করেছেন যা কেবল ঢাকায় পাওয়া যায় ব্যাঙটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ হচ্ছে জাকের এনা ঢাকা জাকের এনা ঢাকা ইন্টারেস্টিং না এটা কিন্তু আমাদের ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা কাজী জাকের হোসেনের প্রতি সম্মান দেখে এই গণের নামকরণ করে জাকের আনা ঢাকা ইন্টারেস্টিং এটা কিন্তু আমাদের সময় ছিল না ইনফরমেশনটা আচ্ছা এরকম ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন কিন্তু টিচার অনেক সময় পছন্দ করেন তুমি এটা মনে রাখতে পারো তাহলে জাকের আনা ঢাকা একটা ব্যাঙ্ক জাকের আনা ঢাকা তিনি কি আচ্ছা ওনার নামটা নাম মুখস্থ রাখলেও হবে যে সাজিদ হাওলাদার তিনি ব্যাংকটা আবিষ্কার করেছে তো জাকের এনা ঢাকা কোয়েশ্চেন আসতে পারে জাকের এনা ঢাকা কিসের নাম একটা ঐতিহাসিক ঢাকার জায়গার নাম একটা মানুষের নাম অথবা একটা পার্কের নাম এরকম করে বা একটা প্রাণীর নাম ব্যাঙের নাম এরকম করে আর কি আসতে পারে কোয়েশ্চেন তাই না তাহলে জাকের এনা ঢাকা ইন্টারেস্টিং 
আর ল্যাবিও রোহিতা সবাই এটা এত পড়তে হয় এবং ল্যাবিও রোহিতা নিয়ে তোমাদের একটা চ্যাপ্টারই আছে হুম বিশাল বড় চ্যাপ্টার ল্যাবিও রোহিতা নিয়ে পড়বা তোমরা তারপরে আর কি আছে প্যান্থেরা লিও লিও মানে সিংহ তোমরা এখন কম বেশি সবাই জানো আর অ্যালিয়ান সেপা অ্যালিয়ান সেপা এটা কিন্তু পড়তে পড়তে হয়ে যায় তুমি এগুলো পড়তে থাকবা ছোট ভাই বোনকে জিজ্ঞেস করবা ফ্রেন্ডসদেরকে জিজ্ঞেস করবা হয়ে যাবে পড়াগুলো অ্যালিয়ান সেপা প্যান্থেরা লিও ফাইন ধান হচ্ছে ওরাইজা স্যাটিভা ওরাইজা স্যাটিভা ঠিক আছে কাতল মাছ কাতলা কাতলা ইন্টারেস্টিং এটা সবাই জানে কেউ যদি কিছু না পারে আর পারে তো কাতলা কাতলাটা বলতে পারে অ্যাটলিস্ট ধান ওরাইজা স্যাটিভা আচ্ছা স্পেলিংগুলো তোমরা একটু দেখে যাও লিখো হ্যাঁ এগুলো একটু বাসার মধ্যে লিখো প্র্যাকটিস করিও এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতেই পারে এগুলো হচ্ছে নিজেরা পড়বা বারবার অ্যাক্টিভ রিকল করবা স্পেস রিপিটেশন করবা ফ্রেন্ডদেরকে জিজ্ঞেস করবা আমি একবার জাস্ট বলে চাই ধান ওরাইজার স্যাটিভা তোমরা চাইলে আমার এই অডিওটা কাট করে বারবার শুনতে পারো যদি ভালো লাগে ধান ধান হচ্ছে ওরাইজার স্যাটিভা পাট করকোরাস ক্যাপসুলারিস প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আমি আমার মতো বলি হুম এটা নিয়ে তোমরা টেনশন করো না তোমরা তোমরা যেভাবে প্রোনাউন্স করো ওভাবে করতে পারো পাট হচ্ছে করকোরাস ক্যাপসুলারিস আম ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা ম্যাঙ্গোদের সহজে মনে রাখা যায় ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা কাঁঠাল কাঁঠাল হচ্ছে আর্টোকার্পাস হেটারোফাইলাস আর্টোকার্পাস হেটারোফাইলাস শাপলা নিমফিয়া নাওচালি এটা আসতে পারে এটা অনেক জায়গায় আসে শাপলা শাপলাটা জবা হিবিসকাস রোজাসিনেন্সিস কলেরা জীবনে ভিব্রিও কলেরা ভিব্রিও কলেরা এটা আসে ম্যালেরিয়া জীবনে প্লাজমোডিয়াম ভিভেক্স তোমরা চারটা ম্যালেরিয়া জীবনে নাম পড়বা এই চেষ্টিতে প্লাজমোডিয়াম ভিভেক্স আরশোলা পেরি প্ল্যানেট আমেরিকানা মৌমাছি এপিস ইন্ডিকা ইলিশ টেনিওলোস ইলিসা কুনো ব্যাং ডট্ট ফাইনান্স মেলানো স্টিকটা স্যার ঢাকার ব্যাংকটার নাম কি ছিল ঢাকার ব্যাংকটার নাম মনে আছে জাকের এনা ঢাকা জাকের এনা ঢাকা আচ্ছা দোয়েল কপসিকাস সাউলার সেটা আসতে পারে কপসিকাস সাউলার্স রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্যান্থেরা টাইগিস মানুষ সমস্ত অ্যাপিয়েন্স স্পেলিংগুলো দেখে নিবা বারবার পড়বা আচ্ছা ওকে আমাদের চ্যাপ্টারটা কিন্তু শেষ এবার আমরা কোয়েশ্চেন সলভ করি এটারও অনুশীলনতে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে অ্যান্ড তোমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যেহেতু এটা একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস করব তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা তোমাদের যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে সেটা থেকে কোয়েশ্চেন সলভ করবা যত এইচএসসিতে বিগত যত বছর সরি এইচএসসি না এইচএসসিতে বিগত বছরের যত কোয়েশ্চেন আসছে সব সলভ করবা করে আমাদেরকে বলবা তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো দিবা কমেন্টে তোমরা লিখবা যে ডান করেছ হ্যাঁ অ্যান্ড কোনো একটা কোয়েশ্চেনের প্রবলেম ফেস করলো ওই কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে দিবা ওই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমরা দিব দেখো জীববিজ্ঞানের কোন শাখার কীট কীট পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় দেখেছ আমি কিন্তু এটা দাগিয়ে দিয়েছিলাম দেখেছ এই একটা জিনিসই যেটা নাম দেখে বোঝা কিন্তু মুশকিল যে আসলে এটা কী নিয়ে বলছে সেটা হচ্ছে এন্টোমোলজি অ্যান্সার কি বলো তো এন্টোমোলজি শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য কি দেখো শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আমরা শুরুতে পড়িয়েছিলাম জীবের উপদ্রব সম্পর্কে জানা যায় হুম জানা যায় জানা যায় সরি জীবের এককের নামকরণ করতে পারার বিস্তারিতভাবে জ্ঞানকে উপস্থাপন জ্ঞানকে কি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলে সুন্দর হয় নাকি আমি যদি ধরো একটা ফ্লো চার্ট দিয়ে সুন্দর করে নোট করে মানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করি সেটা সুন্দর হয় বলো তো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয় তাই না যখন প্রেজেন্টেশন হয় স্লাইড হয় অলওয়েজ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয় তাহলে এটা কিন্তু বিস্তারিত হবে না তাহলে দেখো নামকরণ শ্রেণীবিন্যাসের সাথে কিন্তু নামকরণটা চলে আসে তাহলে এটাও অ্যান্সার হবে কিন্তু এটা হবে সংক্ষিপ্তভাবে সংক্ষিপ্তভাবে যদি হতো তাহলে এটা অ্যান্সারটা হতো দেখো চিত্রে প্রদর্শিত জীবটির নাম কি সবসময় ছবি দেখে পড়বা আমরা বলেছিলাম মনে আছে এটা আমরা কোন রাজ্যে দেখেছিলাম মনে রাতে এটা কি এটা একটা ব্যাকটেরিয়া এটা একটা ব্যাকটেরিয়া উদ্দীপকের প্রদর্শিত জীবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কি চলতে পারে এটা কি খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম সক্ষম হলে কি এরা শোষণ করত বলো তো এরা কিন্তু শোষণ করতে পারে এদের এখানে এরকম একটা চোখা জিনিস থাকে যেটা ওরা শোষণ করতে পারে নিউক্লিয়াস কি সুগঠিত অবভিয়াসলি না সেই জন্যই তো এরা প্রোক্যারিওটিক তাই না 
তাহলে চলন চলতে অবভিয়াসলি পারে ব্যাকটেরিয়া চলতে পারে না বলো চলতে পারে ফ্লাজেলা এটা কিন্তু ফ্লাজেলা ফ্লাজেলা আছে না তার মানে চলতে পারে এরা কি খাদ্য তৈরি করতে অক্ষম হ্যাঁ এরা খাদ্য তৈরি করতে অক্ষম তাই তো এরা শোষণ করে আচ্ছা শ্রেণীবিন্যাসের একক কি বলতো শ্রেণীবিন্যাসের একক কি শ্রেণীবিন্যাসের একক কি এগুলো অনেক ইজি প্রশ্ন এবং অনেক কনফিউজ করে দেয় প্রতিবারই তাই না প্রজাতি নাকি রাজ্য তোমরা আমাকে বলবে এই কোয়েশ্চেনটা যে শ্রেণীবিন্যাসের একক কি অ্যান্সার তো তোমরা বের করবা যদি না পারো কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করবো আমরা অ্যান্সার দিয়ে দেবো তো নেক্সট ক্লাসে আমরা জীবকোষ নিয়ে এবং টিসু নিয়ে আলোচনা করব। এটা ছিল আমাদের জাস্ট জীবন নিয়ে আলোচনা করা অ্যান্ড এখান থেকে কোয়েশ্চেন তেমন আসে না যদিও আসে এগুলোর মধ্যে থেকে আসবে সো বেস্ট অফ লাক দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে